Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Fdine. C'est une panique aux états unis après une nouvelle attaque contre une base militaire américaine en Irak, l'une des plus importantes de la région, ce qui fait craindre un conflit plus large au Moyen-Orient. Selon un officier militaire qui s'est exprimé sous anonymat, l'attaque qui a été revendiquée par un groupe militaire connu sous le nom de Résistance Islamique soutenue par l'Iran a fait un nombre important des blessés parmi les militaires américains et irakiens. Le commandement central de l'armée américaine a déclaré dans un communiqué que certains de ces missiles ont été interceptés, mais d'autres ont réussi à frapper la base. Il a ajouté qu'il est toujours en train d'évaluer les dégâts, tout en admettant qu'un certain nombre de militaires américains étaient en cours d'évaluation pour traumatisme crânien. Il s'agit de la dernière d'une série de plus de 140 attaques contre des bases américaines en Irak et en Syrie depuis le début du conflit à Gaza. Ces groupes armés cherchent à faire payer le prix aux états unis pour leur soutien à Netanyahou dans ses crimes contre les civils innocents de Gaza. L'Irak craint profondément de devenir un champ de bataille entre les états unis Israël et l'Iran. Le bureau du premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani a récemment annoncé des mesures visant à expulser les forces américaines avant que la situation ne dégénère. Au début de la semaine, l'armée iranienne a frappé avec des missiles balistiques une base militaire se trouvant à Ebril, la capitale de la région semi-autonome du Kurdistan irakien, dans ce qu'elle a qualifié d'attaque contre un quartier général des services de renseignement israéliens. Que penses-tu à propos de cette situation très inquiétante Maintenant qu'Israël et son protecteur les états unis sont entourés par des groupes armés qui ne cessent de les attaquer chaque jour, que vont-ils faire pour éteindre ce feu qu'ils ont allumé Penses-tu que si la pression continue, les Américains vont un jour décider de plier leurs bagages et laisser Israël au milieu de ces guerres à 90 degrés Ou vont-ils à la fin de compte forcer Netanyahou à se retirer de Gaza pour permettre aux Palestiniens de vivre en paix dans leur état souverain et indépendant Partage ton point de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Assalamu alaikum.